Hi everyone! So this is again Midnight Mommy. So ngayon naman sa video tutorial na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng word problem tungkol sa angle of depression. Okay, so again, kung medyo nalilito pa kayo dun sa pagkuha o pag-derive ng mga trigonometric ratios, I suggest panoorin nyo muna yung video ko doon na makikita nyo sa link dito. Okay, so para mas madali nyo itong maitindihan. Okay, so mag-start na tayo. So pag sinabi nating angle of depression, ito yung angle na sinusukat mula dun sa taas, pababa. Okay, so para mas maintindihan nyo yung angle of depression, magbibigay ako rito ng isang illustration. Okay, so for example, uh, nasa isang building kayo. Let's say nandito kayo sa building. Okay, and then meron kayo nakitang object dito sa baba, okay, dito sa ground level. Okay, so kunwari dito meron kayong nakitang isang bench. Okay. Na pag sinabi natin angle of depression, from the word depression, ibig sabihin mababa. ba? Pag depressed ka, <laughs> ibig sabihin um, low na low yung iyong feelings. Okay? So, parang ganun, depressed. Okay? So, pag angle of depression, sinusukat natin siya mula dito sa taas. So, let's say ito yung um, position mo. So, pwede ka mag-drawing dito ng imaginary straight line. Okay? And then, yung angle of depression sinusukat mula dito sa horizontal na line doon sa taas, papunta rito sa object sa baba. Okay. So, paano natin dinodrawing yung angle? So, dinodrawing natin yung angle pababa. So, mula dito sa taas, so kung ito yung ating horizontal line sa taas, so, dodrawing natin siya ng pababa dito. Yeah. Okay. So, inuulit ko yung angle of depression natin. Dinodrawing natin siya mula dito sa taas na horizontal line doon sa iyong reference point hanggang doon sa um, object. So, in this case, pababa yung pag-drawing natin ng ating angle. So, bigyan ko kayo ngayon ng isang example kung paano ito ginagamit sa word problem. From the top of a rock 50 meters high, the angle of depression of a car on the ground is observed to be 30 degrees. Find the distance of the car from the rock. Okay, so para ma-solve natin itong problem na ito, kailangan muna natin siyang i-illustrate. So, tandaan nyo, kailangan iisa-isahin natin yung mga given dito sa problem. Okay, so very critical yung pag-drawing natin at pag-interpret natin sa problem para masagutan nyo ng tama yung word problem. Okay, so dito tayo magsimula. Sabi dyan, from the top of a rock 50 meters high. So, meron tayong ditong rock, okay? And then, yung height ng rock na to is 50 meters. Yeah, 50 meters. And then, sabi dyan, the angle of depression of a car. So, meron tayong car na nasa ground. So, a car on the ground. So, kung ito yung ating ground at meron tayo dito ang uh, car, okay? Yung angle of depression daw is 30 degrees. Ayan, paano natin i-drawing yung angle of depression? So, mula tayo dito sa taas. So, mag-drawing tayo ng horizontal line dyan as reference point. And then from here, drawing ka ng slant line papunta doon sa car. Okay? So, ito ngayon yung angle na to na pababa. Ito yung ating angle of depression. So, this is 30 degrees. Ayan. So, ang tinatanong is find the distance of the car from the rock. So, yung layo daw nung car papunta dito sa rock. Okay? So, ito yon. So, ito yung ating X na hahanapin. Yan. So, ito yung value ng X. Okay. So, remember, it could be any letter, you know. Pero mas madalas natin kasi ginagamit sa trigonometry yung X. Okay. So, ngayon, um, ang gagawin natin is itatanggalin ko yung ating um, right uh, triangle. Okay. So, magdodrawing ako ngayon dito ng right triangle. So, itong point na to, papaba, okay, pwede yung vertical line. And then, ito sa ground, meron ka dito 90 degrees. So, kung drawing natin yung triangle na yan, Okay, ito yun. Ito yung right triangle. Ito yung right angle mo. Ito yung X. Okay, ito yung 50 meters. Okay, so ang problema, yung angle natin, kung mapapansin nyo, nasa labas ng right triangle. Okay, so pinakamadaling solusyon dyan, ganito. Mula dito sa taas, okay, ililipat nyo siya dito sa baba. Ayan. Kasi itong angle na 30 degrees dito, parehas lang siya ng angle dito sa baba. Okay, so parang ganito yan. Para kang merong dalawang lines na parallel, na kapag ito hinati mo ng isang slant line, okay, yung angle na to, so tawagin natin itong angle A, is parehas lang dito sa angle na to. Ito yung angle B. So, yung angle A is just equal to angle B. Okay, so, parang dito sinabi na natin na yung angle of 
depression mo para siyang angle of elevation kapag nalipat na siya doon sa baba. Okay? So, pwede nating ilagay na dito yung 30 degrees. Ayan. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung given natin. So, meron tayong angle na 30 degrees. Okay? Yung 50 meters ay katapat ng 30 degrees. So, ito yung ating opposite side. Ayan. Okay, and then yung x natin, siya yung adjacent side. Kasi hindi siya katapat ng 30 degrees. Ayan. So, adjacent is x. Okay. So, ngayon, tingnan natin yung ating um, given. Okay, so, meron kang angle, meron kang opposite side, at meron kang adjacent side. So, ano yung gagamitin natin na function? So, balik tayo dun sa so ka toa. Okay, so since ang given natin dito ay opposite side and adjacent side, ang gagamitin natin ay yung TOA. So, gagamit tayo ng tangent. So, this is tangent 30 degrees is equal to opposite side is 50 meters divided by the adjacent side which is x. Okay, so para natin susolve ang x, so una, kailangan muna natin i-cross multiply ito. So, meron tayong x times tangent 30 degrees equals 50 meters. So, para matanggal natin yung tangent 30, kailangan natin i-divide both sides of the equation by tangent 30 degrees. Ayan, para maiwan na lang yung x. Ayan, so, ngayon makakancel na yung tangent 30 degrees dito. Kaya ang equation natin magiging x is equal to 50 meters over tangent of 30 degrees. So, ang sagot natin dito is x is equal to 86.6 meters. Or pwede natin siyang i-round off. So, pwede na natin siyang gawing 87 meters. Ayan. So, ibig sabihin yung layo mula doon sa rock papunta doon sa ating car is equal to 87 meters. So, naka-round off na yung ating value. Yan. So, again, kapag nagsusolve tayo ng problem sa angle of depression, so, lagi natin tatandaan, sinusukat natin yung angle mula doon sa pinakataas, and then, isusukatin natin siya pababa. Okay? At since yung angle na yon is nasa labas ng right triangle, ang gagawin lang natin, ililipat lang natin siya dito sa baba, sa kabilang side. Okay? So, sana naiintindihan nyo ito, nakatulong sa inyo. So, see you on my next video. Music